హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మెరిసి స్టడీ సర్కిల్ నేను మేము మెరిసిని ఈరోజు చెప్పుకోబోయే టాపిక్ ఏంటంటే ఎయిత్ క్లాస్ బయాలజీ నుండి ఫస్ట్ లెసన్ కనుమ నిర్మాణం వీధులు ఈ లెసన్ సంబంధించి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ అయితే చూద్దామా అంతకంటే ముందు అందరూ చెప్పే మాటే నేను కూడా చెప్తున్నాను సో మీరు రోజు వినే మాటే మన ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే మీ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్తో నాకు సపోర్ట్ చేయండి వీడియోలోకి వెళ్ళే వెళ్ళక ముందు ఒక చిన్న మాట ఏంటంటే మీరు ఇంకా ఎక్కువ బిట్స్ ప్రాక్టీస్ చేయాలనుకుంటే మన వాట్సాప్ గ్రూప్లో ఎగ్జామ్స్ అయితే జరుగుతున్నాయి సో వాట్సాప్ గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వండి దానికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ టెలిగ్రామ్ లింక్ ఇచ్చాను కదా దాంట్లో పిన్ చేశాను ఫ్రెండ్స్ మీరు టెలిగ్రామ్లో యాడ్ అయ్యి దానికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ ఫుల్గా తెలుసుకొని మన వాట్సాప్ గ్రూప్లో అయితే జాయిన్ అయిపోండి ఒక ఎన్ఎస్ఏ కాదండి ఇంగ్లీషు మ్యాథ్స్ అన్ని సబ్జెక్టులకు సంబంధించిన ఎగ్జామ్స్ జీకే సంబంధించిన ఎగ్జామ్స్ వాట్సాప్ గ్రూప్లో మన మన వాట్సాప్ గ్రూప్లో అయితే సెన్ చేయడం జరుగుతుంది షెడ్యూల్ ఇచ్చి సో మీరు మిగతా ముందు వారు ఎవరైతే జాయిన్ అయ్యారో వాళ్ళని అడిగి తెలుసుకొని జాయిన్ అవ్వండి ఫ్రెండ్స్ ఇంకా ఇలాంటి మరెన్నో వీడియోస్ కావాలనుకుంటే మన ఛానల్ తప్పకుండా ఫాలో అవుతూ ఉండండి మీ అమూల్యమైన సబ్స్క్రైబ్తో నాకు సపోర్ట్ చేయండి ప్రతి క్వశ్చన్కి ఒక ఫైవ్ సెకండ్స్ అయితే టైం ఇస్తాను సో మీరు ఆ ఫైవ్ సెకండ్స్లో కామెంట్ అయితే చేసేయండి ఫస్ట్ వన్ రాబర్ట్ హుక్ కణాన్ని కనుగొన్న సంవత్సరం ఆప్షన్ వన్ సిక్స్టీన్ థర్టీ టూ ఆప్షన్ టూ సిక్స్టీన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఆప్షన్ త్రీ సిక్స్టీన్ సెవెంటీ ఫోర్ ఆప్షన్ ఫోర్ సెవెంటీన్ ట్వంటీ త్రీ ఆన్సర్ కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేసేయండి ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ టూ సిక్స్టీన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ నెక్స్ట్ వన్ తొలిసారిగా కణాలను బెండులో పరిశీలించినది ఆప్షన్ వన్ రుడాల్ఫ్ విర్కోన్ ఆప్షన్ టూ రాబర్ట్ హుక్ ఆప్షన్ త్రీ రాబర్ట్ బ్రౌన్ ఆప్షన్ ఫోర్ రుడాల్ఫ్ విర్కోవ్ టూ ఆప్షన్స్ అవే ఇచ్చేసాను సో ఏం పర్వాలేదు మీరు ఆన్సర్ అయితే చేసేయండి ఫ్రెండ్స్ మీరు ఇప్పటి నుంచే ప్రాక్టీస్ అనేది చేస్తూ ఉంటే మనం ఎయిత్ క్లాస్ ఎగ్జామ్స్ పెట్టుకునేసరికి కంప్లీట్గా మీరు సిలబస్ అయితే టూ టైమ్స్ రివిజన్ అయిపోతుంది సో ఖచ్చితంగా మీరు ప్రతి లెసన్ చదువుతూ ఉండండి నేను వీడియోస్ చేస్తున్నప్పుడు సో ఇప్పుడైతే ఆన్సర్ ఆప్షన్ టూ రాబర్ట్ హుక్ నెక్స్ట్ వన్ క్రింది వాణిలో ఏకకన జీవికి ఉదాహరణ ఆప్షన్ వన్ వానపాము ఆప్షన్ టూ కప్ప ఆప్షన్ త్రీ అమీబా ఆప్షన్ ఫోర్ పట్టు పురుగు ఆన్సర్ కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేసేయండి ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ త్రీ అమీబా నెక్స్ట్ వన్ ఈ క్రింది వాణిలో ఏక కణానికి ఉదాహరణగా చెప్పేవి ఆప్షన్ వన్ మానవంలోని తెల్ల రక్త కణాలు ఆప్షన్ టూ కోడిగుడ్డు ఆప్షన్ త్రీ అమీబా ఆప్షన్ ఫోర్ పై వన్ని ఆన్సర్ అయితే కామెంట్ చేసేయండి ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ ఫోర్ పై వన్ని మానవంలోని తెల్ల రక్త కణాలు కోడిగుడ్డు అమీబా ఇవన్నీ ఏక కణానికి ఉదాహరణగా చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వన్ అతి పెద్ద కణం ఉండే జీవి ఆప్షన్ వన్ ఆస్ట్రిచ్ ఆప్షన్ టూ ఉష్ణపక్షి ఆప్షన్ త్రీ వన్ అండ్ టూ ఆప్షన్ ఫోర్ అమీబా ఆన్సర్ అయితే కామెంట్ చేసేయండి దీనికి ఎక్కువ టైం కూడా అవసరం లేదని నా ఫీలింగ్ అతి పెద్ద కణం ఉండే జీవి ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ త్రీ వన్ అండ్ టూ అంటే ఆస్ట్రిచ్ లేదా ఉష్ణపక్షి నెక్స్ట్ వన్ ఉష్ణపక్షి లేదా ఆస్ట్రిచ్ జీవిలో ఉండే అండం పరిమాణము ఆప్షన్ వన్ జీరో పాయింట్ వన్ టు జీరో పాయింట్ ఫైవ్ మైక్రోమీటర్ ఆప్షన్ టూ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ టు జీరో పాయింట్ జీరో వన్ మైక్రోమీటర్ ఆప్షన్ త్రీ వన్ సెవెంటీ మిల్లీమీటర్ ఇంటూ వన్ థర్టీ మిల్లీమీటర్ ఆప్షన్ ఫోర్ వన్ థర్టీ మిల్లీమీటర్ ఇంటూ వన్ సెవెంటీ మిల్లీమీటర్ ఆన్సర్ అయితే కామెంట్ చేసేయండి ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ త్రీ వన్ సెవెంటీ మిల్లీమీటర్ ఇంటూ వన్ థర్టీ మిల్లీమీటర్ నెక్స్ట్ వన్ అతి చిన్న కణం పరిమాణం ఆప్షన్ వన్ సేమ్ ఆప్షన్స్ నేను చదవక్కర్లేదు అనుకుంటున్నాను సో మీరైతే చూసేసే ఆన్సర్ అయితే కామెంట్ చేసేయండి అతి చిన్న కణం పరిమాణం ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ వన్ జీరో పాయింట్ వన్ టు జీరో పాయింట్ ఫైవ్ మైక్రోమీటర్ అతి చిన్న కన్న పన అతి చిన్న కణం పరిమాణం నెక్స్ట్ వన్ ఒక రకమైన ఆకుపచ్చ రంగులో ఉండే ప్లాస్టిడ్లు ఆప్షన్ వన్ రైబోజోమ్లు ఆప్షన్ టూ హరిత రేణువులు ఆప్షన్ త్రీ క్లోరో ఫ్లాస్ట్లు ఆప్షన్ ఫోర్ టూ అండ్ త్రీ ఆన్సర్ అయితే కామెంట్ చేసేయండి మీరు ఇలా రెగ్యులర్గా లెసన్ డే బై డే చదవటం వల్ల మీరు మనం ఎగ్జామ్స్ పెట్టుకునేటప్పటికి కరెక్ట్గా టూ టైమ్స్ అయితే రివిజన్ అయిపోతుంది సో కొంచెం మీరు టైం స్పెండ్ చేస్తే ఈజీగా అయిపోతుంది ఒకరోజు సైన్స్ ఒకరోజు సోషల్ పెట్టుకుంటున్నాం అంటే పాలిటీ ఎన్ఎస్ పెట్టుకుంటున్నాం కాబట్టి సో మీరు ఈజీగా చేయొచ్చు
హరితరేణువులు లేదా క్లోరోఫ్లాస్ట్లు నెక్స్ట్ వన్ అమీబాలో చలనానికి ఆహార సేకరణకు ఉపయోగపడే నిర్మాణాలు ఆప్షన్ వన్ శైలికలు ఆప్షన్ టూ కషాభాలు ఆప్షన్ త్రీ మిథ్యాపాదాలు ఆప్షన్ ఫోర్ సూక్ష్మ చోషకాలు ఆన్సర్ అయితే కామెంట్ చేసేయండి పైన ఫ్లైట్ వెళ్ళే సౌండ్ వస్తుంది సో ఇప్పుడైతే ఆన్సర్ ఆప్షన్ త్రీ మిథ్యాపాదాలు అమీబాలో చలనానికి ఆహార సేకరణకు ఉపయోగపడే నిర్మాణాలు మిథ్యాపాదాలు నెక్స్ట్ వన్ ఏ అమీబాకు నిర్దిష్టమైన ఆకారం ఉంటుంది ఆప్షన్ బి సారీ బి అమీబా నిరంతరం ఆకారాన్ని మార్చుకుంటుంది ఆప్షన్ వన్ ఏ సరైనది బి సరికాదు ఆప్షన్ టూ ఏ సరికాదు బి సరైనది ఆప్షన్ త్రీ ఏ అండ్ బి సరికాదు ఆప్షన్ ఫోర్ ఏ అండ్ బి సరైనవి ఆన్సర్ అయితే కామెంట్ చేసేయండి అమీబాకు నిర్దిష్టమైన ఆకారం ఉంటుంది అమీబా నిరంతరం ఆకారాన్ని మార్చుకుంటుంది ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ టూ ఏ సరికాదు బి సరైనది అమీబాకు నిర్దిష్టమైన ఆకారం ఉంటుంది అనేది రాంగ్ అండి అమీబా అనేది ఒక నిర్దిష్టమైన ఆకారం అంటూ లేదు అంటే ఇతరుల జీవుల వల్ల అమీబాకు నిర్దిష్ట ఆకారం లేదు ఇది నిరంతరం ఆకారాన్ని మార్చుకుంటూనే ఉంటుంది సో అమీబా నిరంతర ఆకారాన్ని మార్చుకుంటుంది బి అనేది కరెక్ట్ ఏ అనేది సరికాదు సో ఆప్షన్ టూ అనేది కరెక్ట్ ఇక్కడ నెక్స్ట్ వన్ కేంద్రకానికి కనత్వచానికి మధ్య ఉన్న జిగురు వంటి పదార్థం ఆప్షన్ వన్ కన ద్రవ్యము ఆప్షన్ టూ కన ద్రవ్ కన త్వచం ఆప్షన్ త్రీ కన కవచం ఆప్షన్ ఫోర్ పై వన్ని ఆన్సర్ అయితే కామెంట్ చేసేయండి ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ వన్ కన ద్రవ్యము కేంద్రకానికి కన కవచానికి మధ్య ఉన్న జిగురు వంటి పదార్థాన్ని కన ద్రవ్యము అంటారు నెక్స్ట్ వన్ కేంద్రకమును కన ద్రవ్యము నుండి వేరు చేసే త్వచాన్ని ఏమంటారు ఆప్షన్ వన్ కేంద్రక త్వచం ఆప్షన్ టూ కన త్వచం ఆప్షన్ త్రీ కన కవచం ఆప్షన్ ఫోర్ పై వన్ని ఆన్సర్ అయితే కామెంట్ చేసేయండి ఈ వీడియో మీరు ఒక్కరికైనా షేర్ చేయకపోయినా పర్వాలేదు కానీ లైక్ మాత్రం చేయండి ఫ్రెండ్స్ మీరు లైక్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా షేర్ అవుతుంది సో మీ అమూల్యమైన లైక్తో నాకు సపోర్ట్ చేయండి ఫస్ట్ టైం చూస్తే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోద్దు ఇక్కడ ఆన్సర్ వచ్చేసరికి ఆప్షన్ వన్ కేంద్రక త్వచం కేంద్రకమును కన ద్రవ్యం నుండి వేరు చేసే త్వచాన్ని కేంద్రక త్వచం అంటారు నెక్స్ట్ వన్ సగటున ఒక వ్యక్తి సుమారు కలిగి ఉండే మృత చర్మం ఆప్షన్ వన్ టూ కిలోస్ ఆప్షన్ త్రీ త్రీ కిలోస్ ఆప్షన్ ఆప్షన్ టూ త్రీ కిలోస్ ఆప్షన్ త్రీ ఫోర్ కిలోస్ ఆప్షన్ ఫోర్ ఫైవ్ కిలోస్ ఆన్సర్ అయితే కామెంట్ చేసేయండి ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ టూ సారీ ఆప్షన్ వన్ టూ కిలోస్ సగటున ఒక వ్యక్తి సుమారు కలిగి ఉండే మృత చర్మం ఆప్షన్ వన్ టూ కిలోలు నెక్స్ట్ వన్ రాబర్ట్ హుక్ తొలిసారిగా కణాలను దీనిలో పరిశీలించాడు ఆప్షన్ వన్ ఓక పత్రాలు ఓక్ పత్రాలు ఆప్షన్ టూ ఆర్కిడ్ పత్రాలు ఆప్షన్ త్రీ కొనిఫెర్ పత్రాలు ఆప్షన్ ఫోర్ బెండులో ఆన్సర్ అయితే కామెంట్ చేసేయండి రాబర్ట్ హుక్ తొలిసారిగా కణాలను దీనిలో పరిశీలించాడు ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ ఫోర్ బెండులో ఇది ఇంపార్టెంట్ బిట్ అండి నెక్స్ట్ వన్ మిథ్య అనగా అర్థం ఆప్షన్ వన్ నిజ ఆప్షన్ టూ కేంద్రకం ఆప్షన్ త్రీ మాయ ఆప్షన్ ఫోర్ పై వన్ని ఆన్సర్ అయితే కామెంట్ చేసేయండి మిథ్య అనగా అర్థం మాయ ఆప్షన్ త్రీ అనేది కరెక్ట్ నెక్స్ట్ వన్ మిథ్య పాదాలను ఏర్పరచడం ద్వారా ఆకారాన్ని మార్చుకునే జీవి ఆప్షన్ వన్ వానపాము ఆప్షన్ టూ కప్ప ఆప్షన్ త్రీ అమీబ ఆప్షన్ ఫోర్ పట్టు పురుగు ఆన్సర్ తెలిస్తే కామెంట్ చేసేయండి మిథ్య పాదాలను ఏర్పరచడం ద్వారా ఆకారాన్ని మార్చుకునే జీవి ఆప్షన్ త్రీ హమీబా నెక్స్ట్ వన్ కేంద్రక త్వచం లేకుండా కేంద్రక పదార్థాన్ని కలిగి ఉండే కణాలను ఏమంటారు ఆప్షన్ వన్ కేంద్రక పూర్వ జీవులు ఆప్షన్ టూ కేంద్రక పూర్వ కణాలు ఆప్షన్ త్రీ నిజ కేంద్రక జీవులు ఆప్షన్ ఫోర్ నిజ కేంద్ర కణాలు కేంద్రక త్వచం లేకుండా కేంద్రక పదార్థాన్ని కలిగి ఉండే కణాలను ఏమంటారు ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ టూ కేంద్రక పూర్వ కణాలు నెక్స్ట్ వన్ బ్యాక్టీరియా మరియు నీలి ఆకుపచ్చ శైవులాలు వీటికి ఉదాహరణలు ఆప్షన్ వన్ కేంద్రక పూర్వ జీవులు ఆప్షన్ టూ నిజ కేంద్ర కణాలు ఆప్షన్ త్రీ నిజ కేంద్రక జీవులు ఆప్షన్ ఫోర్ టూ అండ్ త్రీ ఆన్సర్ అయితే కామెంట్ చేసేయండి బ్యాక్టీరియా మరియు నీళ్ళు ఆకుపచ్చ శైవులలో వీటికి ఉదాహరణలు ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ వన్ కేంద్రక పూర్వ జీవులు నెక్స్ట్ వన్ బ్యాక్టీరియా మరియు నీళ్ళు ఆకుపచ్చ శైవులలో తప్ప మిగతా జీవులన్నీ 
ఆప్షన్ వన్ కేంద్రక పూర్వ జీవులు ఆప్షన్ టూ కేంద్రక పూర్వ కణాలు ఆప్షన్ త్రీ నిజ కేంద్రక జీవులు ఆప్షన్ ఫోర్ వన్ అండ్ టూ ఆన్సర్ తెలిస్తే కామెంట్ చేసేయండి బ్యాక్టీరియా మరియు నీలి ఆకుపచ్చ శైవులలో తప్ప మిగతా జీవులన్నీ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ త్రీ నిజ కేంద్రక జీవులు నెక్స్ట్ వన్ కార్యాన్ అనగా అర్థం ఆప్షన్ వన్ నిజ ఆప్షన్ టూ కేంద్రకం ఆప్షన్ త్రీ మాయ ఆప్షన్ ఫోర్ పై వన్నీ ఆన్సర్ కామెంట్ చేసేయండి ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ టూ కేంద్రకం కార్యాన్ అనగా అర్థం కేంద్రకం నెక్స్ట్ వన్ బెండు ముక్కలో ఉండే ప్రతి గదిని కనమని సంబోధించిన శాస్త్రవేత్త ఆప్షన్ వన్ రొడాల్ఫ్ విర్కో ఆప్షన్ టూ రాబర్ట్ హుక్ ఆప్షన్ త్రీ రాబర్ట్ బ్రౌన్ ఆప్షన్ ఫోర్ రొడాల్ఫ్ విర్కో లేదా సిపి బ్రౌన్ ఆన్సర్ కామెంట్ చేసేయండి ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ టూ రాబర్ట్ హుక్ బెండు ముక్కులో ఉండే ప్రతి గదిని కనవాని సంబోధించిన శాస్త్రవేత్త రాబర్ట్ హుక్ నెక్స్ట్ వన్ ఏ ఒక బిలియన్ అనగా వెయ్యి మిలియన్లు ఆప్షన్ బి ఒక బిలియన్ ఒక ట్రిలియన్ అనగా వెయ్యి బిలియన్లు ఆప్షన్ వన్ ఏ సరైనది బి సరి కాదు ఆప్షన్ టూ ఏ సరి కాదు బి సరైనది ఆప్షన్ త్రీ ఏ అండ్ బి సరి కావు ఆప్షన్ ఫోర్ ఏ అండ్ బి సరైనవి ఆన్సర్ తెలిస్తే కామెంట్ చేసేయండి అమ్మా మీరు ఇంకా వీడియో లైక్ చేయకపోతే లైక్ చేసేయండి ఒక బిలియన్ అనగా వెయ్యి మిలియన్లు ఒక ట్రిలియన్ అనగా వెయ్యి బిలియన్లు సో ఆప్షన్ ఫోర్ ఏ అండ్ బి సరైనవి సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఇలాంటి మరెన్నో వీడియోస్ కావాలనుకుంటే మన ఛానల్ ఖచ్చితంగా ఫాలో అవుతూ ఉండండి మీరు ఫస్ట్ టైం కనుక చూస్తున్నట్లయితే వీడియోకి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోదు ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్స్ ఇస్తూ ఉంటాను కాబట్టి మీ యొక్క నోటిఫికేషన్స్ కూడా ఆన్లైన్ పెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ అంతేకాకుండా డైలీగా ఒక లెసన్ కంప్లీట్ చేసేసుకుంటే మీరు ఒక లెసన్ పాలిటీ ఒక లెసన్ సైన్స్ ఇలా కంప్లీట్ చేసేసుకుంటే మనం ఎగ్జామ్స్ పెట్టుకునేటప్పుడు మీకు రివిజన్ లాగా ఉంటుంది సెకండ్ టైం కూడా మీకు తెలియకుండానే రివిజన్ చేసేయచ్చు సో ఇలాంటి మరెన్నో వీడియోస్ కావాలనుకుంటే మన ఛానల్ ఫాలో అవుతూ ఉండండి మీ అమూల్యమైన సబ్స్క్రైబ్తో నాకు సపోర్ట్ చేయండి థ్యాంక్ యూ థ్యా